ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியோட முந்தைய ஆண்டு மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸை தொகுத்து அதை டெய்லி ஃபைவ் சம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கான சம்ஸ் என்ன அதை எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்க்கலாம் ரைட் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு கோல குண்டானது உருக்கி மூன்று சிறு கோலங்களாக மாற்றப்படுகிறது முதல் இரண்டு கோலங்களின் ஆரங்கால் ஆறு சென்டிமீட்டர் மற்றும் எட்டு சென்டிமீட்டர் மூன்றாவது கோலத்தின் ஆரம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பெரிய கோலம் இருக்குது அந்த பெரிய கோலத்தை வந்து உருக்கி மூணு சின்ன கோலமாக வந்து மாற்றிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இதில் முதல்ல இருக்கிற பெரிய கோலத்துடைய ஆரம் நமக்கு கிடை தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்தது இரண்டு கோலங்களுடைய ஆரம் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ இந்த மூணு டேட்டா நம்மள்கிட்ட இருக்கு இப்போ இந்த மூணாவது கோலத்தினுடைய ஆரம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஒன்றுமே இல்லை அந்த பெரிய கோலம் இருக்கு இல்லையா இந்த பெரிய கோலத்தினுடைய கனாலவே ஈக்குவல் டு அந்த மூணு சின்ன கோணங்கள் கோலங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த கன அளவுகளின் கூடுதலுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இதுல இருந்து சிம்பிளா அதற்கான ஆரத்தினுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி இப்ப நமக்கு என்னன்னா கோலத்தினுடைய கன அளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ கோலத்தினுடைய கன அளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கோலத்தினுடைய கன அளவுக்கான ஃபார்முலா சரி இப்ப நம்ம இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பண்ணி தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பெரிய கோலத்தை வெறும் ஆறாவும் அந்த மூணு சின்ன கோலங்களை ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்ப இந்த பெரிய கோலம் ஈக்குவல் டு மூணு சின்ன கோலங்களின் கன அளவுகளின் கூடுதலுக்கு ஒன்னும் <laughs> போலாம் <laughs> இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இரு எண்களின் விகிதம் நாலு இஷ்டி ஏழு ஒவ்வொரு எண்ணிலிருந்தும் பத்தை கழித்தால் கிடைக்கும் விகிதம் வந்து ஒன்று இஷ்டி இரண்டு எண்ணில் இரு எண்களின் பெரிய எண் எது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ இருக்கிற ரெண்டு நம்பர்ஸுடைய ரேஷியோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாலு இஷ்டி ஏழு ஓகேங்களா அது என்ன நினச்சிக்கலாம் நாலு எக்ஸ் இன்ட்டு நாலு எக்ஸ் ஏழு எக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாமா சரி இப்போ அதில் இருந்து பத்தை கழித்தால் கிடைக்கிற விகிதம் தான் வந்து ஒன்று இஷ்டி இரண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த நாலு எக்ஸ் ஏழு எக்ஸில் இருந்து பத்தை கழிக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டென் டிவர் பை செவன் எக்ஸ் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ இதெல்லாம் ஒன் இஷ்டி டூனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒன் பை டூ அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு இதில் இருந்து எக்ஸ் கிடைச்சிடும் எக்ஸை வச்சு நம்ம பெரிய நம்பர் பெரிய ரேஷியோ எதுவோ அதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த பெரிய எண் என்ன அப்படிங்கிறது கிடைச்சிடும் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து இங்கே இருக்கிற டூ அந்த குறிப்பு பிரிக்கல் பண்ணலாம் இங்கே இருக்கிற செவன் எக்ஸ் மைனஸ் வந்து இங்கே குறிப்பு பிரிக்கல் பண்ணும்போது நமக்கு டூ இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டென் அது வந்து எப்படி எழுதலாம்னா எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நாலு இதெல்லாம் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அப்போ செவன் எக்ஸ் மைனஸ் டென் அப்படிங்கிறது அப்படியே வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இங்கே இருக்கிற செவன் எக்ஸ் அந்தாண்ட கொண்டு போகும்போது ஒன்று பெரிய எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப வெறும் எக்ஸ் அங்கே இருந்தாண்ட இருக்கிற டுவெண்ட்டி இந்தாண்ட வரும்போது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டியாக மாறிடும் அப்போ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் அப்படிங்கிறது டென்னு ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸினுடைய வேல்யூ டென்னு இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறாங்கன்னா இரு எண்களில் பெரிய எண் என்ன தான் கேட்குறாங்க அப்போ இதுதான் அந்த பெரிய ரெண்டு எண்கள் ஓகேங்களா இதில் வந்து இது வந்து நாலு முதல் எண் வந்து நாலு எக்ஸாகவும் ரெண்டாவது எண் வந்து ஏழு எக்ஸாகவும் இருக்குது இதில் எது பெரிய நம்பராக வரும் இந்த ரெண்டாவது நம்பர் தானே ஏழு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தானே சரி அப்போ நம்ம ஏழு எக்ஸில் எக்ஸினுடைய வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம பெரிய நம்பர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏழு எக்ஸா ஈக்குவல் டு ஏழு இன்ட்டு டென்னு எக்ஸினுடைய வேல்யூ டென்னு தானே அதனால் ஏழு இன்ட்டு டென்னு எழுபது அவ்வளோதான் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஓகே இந்த கணக்கோட மாடல் வந்து நம்ம ஆல்ரெடியே வந்து பார்த்துருந்தோம் இது வந்து என்னென்னா 
நமக்கு இதில் வரும் இதை வந்து ரீசனிங்கில் வரும் இதை நம்ம ஆல்ரெடியே பார்த்துருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாடலில் நம்ம ஆல்ரெடியே பார்த்துருந்தோம் இது டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வரும் பேசிக்கான மாடல் தான் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் சரி இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இது வந்து என்னென்னா ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் கணக்காக கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாருங்கள் பொதுவாக பாருங்கள் இது என்னென்னா இதனுடைய மதிப்பு இந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்து இதனுடைய மதிப்பு கேட்குறாங்க இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெப்பில் எப்படி அனுக்கலாம் அப்படின்னா இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு பின்னத்தில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த கலப்பு பின்னத்தை முதல்ல வந்து நார்மல் பின்னமாக மாற்றிட்டு இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வகுத்தல் இருக்கா ஸோ வகுத்தல் இருக்கிறத வந்து எப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் சொல்கிறேன் முதல்ல இதெல்லாமே வந்து நார்மல் பின்னமாக மாற்றணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இரண்டு த்ரீ பை ஃபோர் இங்கே டூ டூ பை த்ரீ இங்கே ஒன் ஒன் பை டுவெல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இதை நார்மல் பின்னமாக மாற்றும்போது டூ த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறத வந்து ரெண்டு நாள் எட்டு எட்டு ப்ளஸ் மூணு அப்படிங்கிறது பதினொன்று பதினொன்று பை நாலு ரெண்டு மூணு ஆறு ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படிங்கிறது எட்டு எட்டு பை மூணு ஓர் பன்னெண்டு 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 ப்ளஸ் ஒன்று பதிமூணு பதிமூணு பை பன்னிரெண்டு இப்போ நம்ம நார்மல் பின்னமாக மாற்றியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ நார்மல் பின்னமாக மாற்றுறது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி பண்ணியாச்சு இப்போ நார்மல் பின்னமாக மாற்றியாச்சு இப்போ இந்த வகுத்தல் இருக்கிற வேல்யூ எல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை அந்த வகுத்தல் இருக்கிறத பெருக்களுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நம்மளால் ஈஸியாக ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி பெருக்களுக்கு மாற்றலாம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இது எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா இதில் இருக்கிற வேல்யூ அப்படியே பெருக்கல் போட்டு அப்படி திருப்பி தலைகளாக எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறது அப்படி பெருக்கல் போட்டு அப்படி திருப்பி தலைகளாக எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக சிம்பிள் போய் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே பெருக்க வகுத்தல் இருக்கா அதை பெருக்கல் போட்டுக்கிறோம் இங்கே எயிட் பை த்ரீன் இருக்கா இங்கே த்ரீ பை எயிட்டின் போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இங்கே வகுத்தல் இருக்கா அதை பெருக்கல் போட்டுக்கிட்டு இங்கே தேர்ட்டீன் பை டுவெல் அப்படின்ட்டு இருக்கு இதை டுவெல் பை தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா அவ்வளோதான் சிம்பிள் வேறு எதுவுமே கஷ்டப்படவே தேவை இல்லை நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா இருக்கிற வேல்யூ அடிச்சு போடலாம் ஸோ வேறு எது அடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே எயிட் அடிக்கலாம் எயிட்டை வந்து ரெண்டு நாள் எட்டு இங்கே வந்து மூணு நாள் மூணு நாள் பன்னிரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ மேலே மூணு கீழே ரெண்டு சரி இப்போ உள்ளே இருக்கிற வேல்யூ எல்லாமே பெருக்கலாம் மூ பதினொன்று முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு பெருக்கள் மூணு வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஓகேங்களா ஸோ நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு பதிமூணு வந்து நூற்றி நாலு வரும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் நமக்கு வந்துருச்சு தொண்ணூற்றி ஒன்பது பை நூற்றி நாலு இதுதான் வந்து ஆன்சர் தொண்ணூற்றி ஒன்பது பை நூற்றி நாலு அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் சரி இப்போ அடுத்த கணக்கு போகலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு அறுபது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்து இதில் ஏவினுடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் கணக்கு தான் ஒன்றுமே இல்லை கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சப்ஜெக்ட் கூட பண்ண தரலாம் இருக்கிறத ஈக்குவல் பண்ணனாலே ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரி என்னென்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு அறுபது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு வந்தாலே நம்ம ஆல்ரெடி கூட சொல்லியிருந்தோம் பர்சன்டேஜ் வந்தாலே டிவர் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது முப்பது பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகேங்களா பெருக்கள் ஏ ஈக்குவல் அறுபது சரி இப்ப இவ வந்து என்ன பண்ணலாம் இங்க இருக்கிற ஜீரோ இங்க இருக்கிற ஜீரோ அடிச்சிடலாம் இங்க இருக்கிற நூறு அந்தாண்ட கொண்டு போகும்போது நமக்கு என்ன ஆயிரும் பெருக்கல்ல போயிடும் பெருக்கல்ல வரும்போது ஆறு எட்டு நூறு ஆறுநூறு அப்படிங்கிறது வருது இங்க இருக்கிற மூணு வந்து இங்க வரும்போது வந்து டிவைடர்ல வரும் ஆறுநூறு பை மூணு அப்படிங்கிறது வரும் அப்ப ஏனுடைய வேல்யூ ஆறுநூறு பை மூணு அதாவது இரநூறு அடிச்சோம்னா ஒரு மூணு மூணு இரநூறு மூணு ஆறுநூறா சரி அப்ப அறுநூறுங்கிறது தான் வந்து ஏக்கான வேல்யூ ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் கணக்கு ஒண்ணுமே இல்ல முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் அறுபதுனா முப்பது பை நூறு இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் அறுபதுன்னு போட்டு இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஏக்கான வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடும் ஒண்ணும் இல்லை இங்கெல்லாம் அடிச்சுட்டு இருக்கிற வேல்யூ அந்தாண்ட கொண்டு போகும்போது நம்ம நமக்கு இரநூறு அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருச்சு அவ்வளவுதான் சரிங்களா சரி இப்ப லாஸ்ட் கணக்கு பார்க்கலாம் ஓகே இது வந்து என்னன்னா ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் கணக்கு ஸோ இதை வந்து சிம்பிளாகவே நம்ம போட்டலாம் எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த நீங்கள் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த கணக்கு ஈஸியாகவே நீங்கள் போடலாம் அது எப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் சரி இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் கணக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன்னாலே இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கனாலே என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாட் மாஸ் ரூலை வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ பாட் மாஸ் ரூல் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடி நம்ம பாட்ஸில் கூட சொல்லியிருப்போம் பி ஃபார் ப்ராக்கெட் O for half, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. இந்த ஒரு ஆர்டரில் போனீங்க அப்படின்னா
சரிங்களா இப்போ நீங்கள் எதுவும் பண்ணாதீங்க அடுத்தது பாருங்க இந்த வெளியே இருக்கு இல்லையா மைனஸே இதை மறுபடியும் உள்ள கொண்டு வரும் ஓகேங்களா இது உள்ள கொண்டு வரும்போது இங்கே மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு மாறிடும் இங்கே இருக்கிற பிளஸ் மறுபடியும் வந்து என்ன ஆயிரும் மைனஸாக மாறிடும் ஓகேங்களா மைனஸாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ பை எக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருச்சா சரி இப்போ வந்து இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ண வேணாம் குறுக்கு பிறகு பண்ண வேணாம் ஓகேங்களா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த டூ பாயிண்ட் இந்த டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து அந்த கொண்டு போயிடும் ஏன் கொண்டு போகிறோம்னா இது மைனஸ்ல இருக்கு இல்லையா ஸோ பிளஸ்ல இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட கணக்கு போடுறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல இந்த வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் அந்தாண்ட கொண்டு போயிடும் கொண்டு போகும்போது டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்துருது இங்க இருக்கிற பிளஸ்ல இருக்கிற வேல்யூ இந்த ஆண்டு வரும்போது மைனஸ்ல வந்துருமா ஸோ இங்க இருக்கிற த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கு அது இல்லாமல் இங்க இருக்கிற வேல்யூ வரும்போது நமக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஓகேங்களா இங்க இருக்கிற டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மெட்ரோ பை எக்ஸ் தானே மைனஸ்ல இருக்கு இல்லையா அது அந்தாண்ட கொண்டு போது பிளஸ்ல இந்த மாதிரி வந்துருச்சு சரிங்களா இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு பாருங்க இதுல இருக்கிறதுல இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கூட்டுறோம் கூட்டும் போது என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேங்களா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ்ல இருக்கு இல்லையா ரெண்டுமே அப்போ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரெண்டுத்தையும் கூட்டும் போது டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது மைனஸ்ல வந்துருச்சா சரி இங்க இருக்கிற வேல்யூ என்ன த்ரீ த்ரீல இருக்கு அப்போ ரெண்டுத்தையும் கழிக்கும் போது என்ன வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஏன்னா த்ரீல இருந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கழிச்சோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்க இருக்கிற அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் என்ன பண்ணிக்கிறோம் இங்க கொண்டு போயிடும் இங்க கொண்டு போது வகுத்துல வந்துடும் இங்க இருக்கிற எக்ஸ் வந்து இந்த ஆண்டு கொண்டு வரும்போது பெருக்கல்ல வந்துடும் ஓகேங்களா இப்ப எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிவர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்துடும் அதாவது இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸை வந்து குறுக்கு பெருக்கல் பண்ண அப்படி பண்ணல அப்படிங்கிறது புரியுதுங்களா ஸோ எக்ஸை வந்து எந்த இடத்துல நம்ம குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணியிருந்தாலுமே வந்து இங்க பாருங்க இப்ப இது குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸ் பிளஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டெவர் பை ஒரு எக்ஸ்ன் மாதிரி இருக்கும் இந்த எக்ஸ் உள்ள இருக்கிற எக்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்க முடியாது இது பண்ணி நம்ம நார்மலாக கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம வேற மாதிரி வந்து காரணப்படுத்துக்க அந்த மாதிரியான ஸ்டெப்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளியாக பண்ணுறனால இந்த பாருங்க இங்கே அடிப்பட்டு வச்சு இங்கே மைனஸ் வெளியே கொண்டு போகிறனால வந்து எல்லாமே நம்மளால என்ன பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிக்க முடியும் மேலே இருக்கிற வேலையெல்லாம் கூட்ட முடியுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிளான மெத்தட் அந்த எக்ஸை வந்து குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் இந்த கணக்கை பொறுத்தவரை சின்ன ஒரு ட்ரிக் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து இந்த மெத்தடுக்கு வந்துருச்சு இதை வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம அடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன்று ஒரு தடவை அடிச்சு மேலே வந்து என்ன பண்ணலாம் மூணு தடவை அடிக்கலாம் மூணு தடவை பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகேங்களா இது வந்து நீங்க அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் லைக் இல்ல அப்படின்னா கீழே எழுபத்தஞ்சு மேல இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட ஓர் எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு மூணு தடவை எழுபத்தஞ்சு பெருக்கும் போது இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற வேல்யூ வருமா அப்ப எக்ஷனுடைய வேல்யூ த்ரீ ஓகேங்களா சிம்பிளான கணக்கு தான் ஒண்ணுமே இல்ல பாட்மாஸ் ரூல பஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாட்மாஸ் ரூல் படி பஸ்ட் பாக்கெட் குள்ள இருக்கிறத தான் பண்ணணுமா அப்ப இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இந்த இடத்துல டிவைடர் பை போட்டு எக்ஷன் போட்டுக்கிட்டு இந்த வெளியே இருக்கிற மைனஸ் ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொன்னா வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் உள்ள கொண்டு போய் உள்ள கொண்டு போய் நம்ம நார்மலா சிம்பிள் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல வந்து இங்க இருக்கிற வேல்யூ அந்த கொண்டு போய் என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஈக்குவல் பண்ணிட்டு எக்ஷனுடைய வேல்யூ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடும் எக்ஷனுடைய வேல்யூ த்ரீ அப்படிங்கிறத ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸ் என்ன பண்ணிக்கூடாது குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணக்கூடாது இந்த மைனஸ் உள்ள உள்ள கொண்டு போய் பெருக்கிக்கணும் இதுதான் இதனுடைய சிம்பிளான ஒரு ட்ரிக் ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தா இந்த கணக்குகளும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நினைக்கிறேன் ஸோ தொடர்ந்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண பிராக்டிஸ் பண்ண தான் இதற்கு உங்களுக்கு நான் ஒரு நல்ல ஒரு இதில் வந்து ஃப்ளோவில் உங்களால் போட முடியும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இடையில மிஸ்டேக் பண்ணிடுறேன் இல்லை வந்து தொடர்ந்து என்னால் போட முடியல இல்லை வந்து முதல்ல நான் நல்லா போடுற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்போ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தோம்னா வந்து என்னால் போட முடியல ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியல இருபத்தி தாண்ட முடியல அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்றீங்க எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து தொடர்ந்து பிராக்டிஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒன்றே தான் ஸோ எல்லா மாடலும் கற்று